வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வியர்வையில் துர்நாற்றம் ஏன் எதற்காக வருகிறது அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து ப்ரோம் ஹைட்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது போன்ற ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து வெயிலில் போகிறோம் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் காற்றோட்டமே இல்லாத ஒரு புழுக்கமான ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் அப் ஆகும் ஸோ அதை நார்மலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக வியர்வை சுரப்பிகள் வந்து வியர்வையை வெளியேற்றும் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மல் ஆயிரும் இது இயற்கையாக நடப்பது நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ரைன் கிளான் இன்னொன்று வந்து அப்போக்ரைன் கிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ரைன் கிளான் அப்படிங்கிறது வந்து உடம்பு முழுவதும் இருக்குது அதில் வரக்கூடிய வியர்வை சுரப்பியானது கலர் கிடையாது ஸ்மெல் கிடையாது இதுதான் நார்மல் நம்ம தோலில் வந்து என்னென்னா ஒரு கெரட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் புரதச்சத்துன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து திக் கோட்டிங்காக இருக்கும் அது பாக்டீரியா வந்து ஓவர் க்ரோத் ஆகாமல் அது வந்து தடுத்து வைத்திருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து சால்ட் உடம்புல வந்து உப்பு படிஞ்ச மாதிரி வேர்த்திருக்கு அப்படின்றப்போ அது ஏன் வருதுன்னா நம்ம அதிகமான அளவு உணவில் வந்து உப்பு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது வியர்வையின் வழியாக வெளியேறுகிறது ஸோ அப்போ வந்து அந்த சால்ட் டெபாசிஷன் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த கரட்டின் அப்படிங்கிற பிரதச்சத்து நம்ம தோலில் வந்து திக் கோட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்றது இந்த எக்ரைன் கிளாண்டில் வரக்கூடிய வேர்வையானது அந்த புரதச்சத்தை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கிடுது அப்போ சாஃப்ட் ஆகின உடனே என்னாகும் அந்த பாக்டீரியா தோலில் இயற்கையாகவே பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா வந்து மல்டிப்ளை ஆகி ஒருவித அப்நார்மல் ஸ்மெல்ல வந்து கிரியேட் பண்ணுது பொதுவாக எக்ரைன் கிளாண்டில் வரக்கூடிய ஸ்வெட் ஆனது அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக வந்து எஃபெக்டை கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா ஆல் ஓவர் த பாடி இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து அது எவாப்ரேட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் வந்து அதனால் வந்து பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு அதிகமாக வருவது கிடையாது அது வந்து அப்போக்ரைன் கிளாண்ட் இது வந்து இரண்டாவது அது எக்ரைன் கிளாண்டை விட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பொதுவாக இது குழந்தைகளில் வந்து அவ்வளோவா வந்து செயல்படுறது கிடையாது பிபர்டல் ஸ்டேஜ் பருவ வயதின் பொழுது தான் இது செயல்பாடாகும் இது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அக்குள் கிடலை பெண்களுக்கு வந்து மார்பகத்தில் வந்து அந்த நிப்பல்னு சொல்லுவோம் முளைக்காம்பு அதே மாதிரி மார்பகத்துக்கு கீழே தொப்புள்ள தொடை இடுக்கு பகுதியில் அதே போல் ஆண் பெண் குறிகளின் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேரில் வந்து அதிகமான அறவு சுரப்பு இருக்கும் ஸோ பொதுவாக வந்து இதில் வரக்கூடிய ஸ்வெட்டும் வந்து வேர்வையும் ஸ்மெல் கிடையாது கலர் கிடையாது பட் நம்ம அதிகமான அளவு ஸ்பைசி ஃபுட் காரம் மசாலா ஃபேட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஃபேட் அதாவது லிப்பிடு ப்ரோட்டீன் அந்த வியர்வையின் வழியாக வெளியேறும் என்ன மாதிரி கலர் இருக்குன்னா திக்காக எல்லோயிஷாக இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க வேறு வந்து மஞ்சள் கலராக வந்து படியுது கரப்படிகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு ஸோ அந்த திக்காக எல்லோயிஷாக இருக்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து ஈஸியாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருது மல்டிப்ளை ஆகுது அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து அதிகமாக மல்டிப்ளை ஆகும் பொழுது அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டும் அந்த ப்ரோட்டீனும் பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு கொழுப்பு அமிலங்கள் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம் அதோட வந்து அமோனியாவை கிரியேட் பண்ணுது அதுதான் அந்த அப்நார்மல் ஸ்மெல் வருவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன மாதிரி ஸ்மெல் காமனாக வரும் சில பேருக்கு சல்ஃபர் வாடை வரும் சில பேருக்கு வந்து வெங்காய வாடை வரும் சில பேருக்கு பூண்டு வாட வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் சில பேருக்கு கறி வாசனை கூட வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்நார்மல் ஸ்மெல் வந்து கிரியேட் பண்ணும் நேச்சுரலாகவே இந்த பருவ வயதில் இந்த அப்போக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் ஃப்ரமோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எதுக்காக வருதுன்னா ஆப்போசிட் செக்ஸ் அதனுடைய இணையை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக அது சுரக்குது ஸோ பருவ வயதில் நேச்சுரலாகவே ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அதைத்தான் இன்ஃபாச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் இதில் சொன்னேன் வந்து பாக்டீரியம் பாக்டீரியம் அப்படின்னு அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் என்னென்னா கோர்னி பாக்டீரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இயற்கையாகவே தோலில் இருக்கும் பட் எப்போ வந்து ட்ரையாக இருக்கோ அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது எப்போ மாய்ஸ்டி ஈரப்பதமாக இருக்கோ அது மல்டிப்ளை ஆகி அதனுடைய செக்ரீஷன் தான் இந்த அப்நார்மல் ஸ்மெல்லை வந்து கிரியேட் பண்ணுது சரி இது இப்போ வந்து என்னென்ன காரணங்களால் வருது இந்த வியர்வை துர்நாற்றம் ஏன் வருகிறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல வந்து ஜெனட்டிக் பாரம்பரியமாக வரலாம் இரண்டாவதாக ஃபேட் அதாவது ரொம்ப குண்டாக இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே மடிப்புகள் இருக்கும் அந்த மடிப்புகளுக்கு இடையில் வேர்வ இருக்கும் அது ஈஸியாக வந்து எவாப்ர
அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி சில வகையான ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எரித்ராஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரேஷஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அங்கே மாய்ஸ்ட் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாக்டீரியா வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ வந்து காரணங்களை பார்த்துட்டோம் இதை எப்படி வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது முதல்ல வந்து இரண்டு முறை கட்டாயம் குளிக்கணும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் சோப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மைல்டு சோப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மல் பிஹெச் வேல்யூ உள்ள ஒரு சோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இரண்டாவதாக வந்து ஹேர் இருக்க இடத்துல இது அதிகமாக வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ ஹேர் ரிமூவர் கட்டாயம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் மூன்றாவதாக வந்து வேர்வை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஈஸியாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகக்கூடிய உடைகள் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸான அதாவது காட்டன் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை உல்லாக இருக்கலாம் இல்லை சில்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக உணவு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரொம்ப ஸ்பைசி காரம் மசாலா ஃபேட் ஃபுட் அதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது எக்ஸசாக உள்ளதெல்லாம் வியர்வையின் வழியாக வெளியேறும் அதுதான் வந்து இந்த கொழுப்பு அமிலங்களை உற்பத்தி பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் முடிந்த அளவு அந்த உணவுகளை வந்து குறைத்து கொள்ளணும் அல்கஹாலும் ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த ஸ்வெட்டு வந்து அப்நார்மல் ஸ்மெல் வருவதற்கு அதே மாதிரி மார்க்கெட்டில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செயற்கையாக ஆன்டி பெர்ஸ்பெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வியர்வையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டியோடரண்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் விற்கிது பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரவரி செட்டப் தான் சரி இப்போ பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் உண்டா ஏன்னா வந்து சோஷியல் ஆக்வர்ட்னஸ் இது கிரியேட் பண்ணும் யோசித்து பாருங்கள் வேர்வை அப்நார்மல் ஸ்மெல் இருக்கும்போது ஒரு இடத்திற்கு போகிறதுக்கு ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது இதுக்கு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்க எங்களுடைய ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட் கியூர் இருக்குது நாங்கள் வியாட் ட்ரீட்டிங் த காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் அதோட வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உள்ள இண்டிவிஜுவல் சிம்டம்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அதற்கேற்ற மாதிரி மருந்துகள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஓடருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மெடிசன் எங்கே இதில் உண்டு ஸோ நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் கண்டிப்பாக க்யூர் உண்டு ஸோ ஓவரால் வந்து இந்த ஸ்வெட்டிங்கை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இது போன்ற ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்ற